Mehmet Ali büyük bir internet sitesinin sistem yöneticisi olarak çalışıyor. İnternet sitesinin çalışabilmesi için birden fazla web ve veri tabanı sunucusuna ihtiyaç var. Bir web sunucusunun aylık ücreti 40 liraymış, bir veri tabanı sunucusununki ise veri tabanı sunucusununki ise 60 lira. Mehmet Ali şirketin sunucular için bir ayda ödeyeceği toplam ücreti bulmak için bir tablo hazırlıyor. Bu sütunda web sunucularının sayısını, bu sütunda da veri tabanı sunucularının sayısını görüyorsunuz. Yani burada değişik senaryolar var. Bizden n tane web sunucusu ve m tane veri tabanı sunucusu için bir ayda ödenecek faturayı bulmamız istenmiş. Bir web, bir tane de veri tabanı sunucusu için, veri tabanı sunucusu için, ne dedik, web sunucusu 40 lira, veri tabanı sunucusu ise 60 lira, bunları toplarsak 100 lira etti. İkinci senaryoda iki tane web, bir tane veri tabanı sunucusu var. Burada da ne yapacağız? 40'ı 2 ile çarpacağız. Çünkü iki tane web sunucusuna ihtiyaç var. Ve web sunucuları için ayda 80 lira ödenmesi gerekiyor, değil mi? Bir de veri tabanı sunucusu vardı. Bunun için de 60 lira daha ödenmesi gerekiyor. Gelin şimdi biraz daha ilginç olan bir senaryoyu inceleyelim. Burada 5 tane web, 2 tane de veri tabanı sunucusu var. Ne dedik? Her bir web sunucusu için ayda 40 lira ödenecek. Her veri tabanı sunucusu için de 60 lira. Her ay n tane web sunucusu ve m tane veri tabanı sunucusu için ödenecek olan parayı ifade etmek istersek bu tablodan çıkaracağımız sonucu kullanabiliriz. Mehmet Ali her web sunucusu için 40 lira ödeneceğini biliyor. Ve n tane web sunucusuna ihtiyaç varsa her ay 40 çarpı n lira ödemesi gerekir değil mi? Peki veri tabanı sunucuları için durum neydi? Her veri tabanı sunucusu için de 60 lira ödeniyor. O halde m tane veri tabanı sunucusu için 60 çarpı m lira ödenir. Burada gördüğünüz ifade her ay sunucular için ödenecek paranın n ve m kullanılarak yazılmış hali. Aynı tablodaki gibi. Bu sütun n ve bu sütun da m ise n'nin değeri 20 olursa ve m de 10'a eşitse Ödenmesi gereken toplam parayı 40 çarpı 20 artı 60 çarpı 10. Yani 40 çarpı n artı 60 çarpı m olarak bulabilirsiniz. Bu kadar kolay.